ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ യു ജി സി നെറ്റ് കോമേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഹൗസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫെയർ റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി ഓണർ ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റൂൾ ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏതാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആനുവൽ വാല്യൂ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ആനുവൽ വാല്യൂ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ആ ജൂണിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് എം ആർ വി എടുക്കും എഫ് ആർ വി അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ഏതാണോ ആ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റൽ വാല്യൂമായി കമ്പയർ ചെയ്യും അതിൽ ലോവർ എടുക്കും ആ ലോവർ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇ ആർ വി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ആ ഇ ആർ വിയും എ ആർ വിയും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ ഹയർ എടുക്കും അതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് ജി എ വി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ അൺറിലേസ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൺറിലേസ്ഡ് തന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നുള്ളതും അതേപോലെ വാക്കൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ക്രോ ഈ ആനുവൽ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അൺറിലേസ്ഡ് റെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലെസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇയർ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ചിലപ്പോൾ ടെനൻറ്റ് പേ ചെയ്തതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ പേ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഓണർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓണർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അപ്പം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് അൺറിലൈസ് റെൻറ്റ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അൺറിലൈസ് റെൻറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അൺറിലൈസ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് റെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദി ടാലൻറ്റ് ഫ്രം സം റീസൺ ചില റീസൺ കൊണ്ട് ടാലൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ വൈൽ ഡിറൈവിങ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്
ആ എസ് എസ് സി എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺറിയലൈസ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഈ അൺറിയലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ അതിൽ ഹയർ ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹയർ എടുത്തു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലോവർ ഏതാണ് അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ലോവർ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇ ആർ വി ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് മന്തിന് എന്താ എത്രയാകും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ആർ വി ഇവിടെ ഇ ആർ വി ഇ ആർ വി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്ക് അല്ലേ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ടു ലാക്കാണ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് വരിക ടു ലാക്കാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇ ആർ വി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്കും ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ടു ലാക്കും അപ്പോൾ വിച്ച് അവർ ഹയർ അതിൽ ഏതാണോ ഹയർ അതെടുക്കും ഹയർ ഏതാണ് ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ജി എ വി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ജി എ വി കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ജി എ വി ടു ലാക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് ആര് ഓണർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെനൻറ്റ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ആൻസറും സോ ആൻസർ ഈസ് ബി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂയിലെ അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ സി എ ഐ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫുൾഫില്ലിംഗ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ ഡബിൾ എ of the income tax act is allowed for 5 year unlimited period 15 year 10 years appo chila oru vaad tax already kittuna business undertakings undu appo special economic zone le edengil business undertakings start cheyidu kenjal etrayana avarku tax already kitta enchaal profit etra varsham endu kodukanda tax kodukanda allengil ayne etra partin endu kodukanda tax kodukanda appo adana tax holiday ennu parneya okay appo etra varshathine tax kodukanda allengil tax holiday kittum ennalladha ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം സെക്ഷൻ ടെൻ എ എല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില ബിസിനസ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയറിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടും ആ പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ
under section 194 IB of Income Tax Act 1961, an individual or HUF who is not required to get account auditor under section 44 EB, who is responsible for paying to a resident, shall deduct income tax for the use of land and building or both if the rent exceeds. Upper section 194 IB Pragadam, TDS TDS my particular questions are but TDS video and the TDS in a very discussed in a but TDS are important idler part in the next exam in okay okay but other than a salary five heads in the five heads in the direct idler questions okay so the kuna the koravani if one can do until the TDS soon as well as then there are particular sections other deep item deep in the questions okay so the kuna okay about one section Section 194 IB only, 194 IB only. And that's the discussion. Section 194 IB. Now, this section 194 IB, TDS is applicable on individual or HUF. Individual and HUF. HUF who are not required to have audit. Audit is HUF. Individual and section 194 IB is applicable on them. If you have 194i applicable, you can use the individual and HUF and the other one. Section 194i applicable. Right to 5% is the TDS in the right. Section 194i is right to 10%. Okay, building, land and building are 10%. Plant and machinery are 5%. Okay, monetary limit on transaction. 50,000 per month, 50,000 per month in a call exceed our and on the angle a tedious and they are not put in a once section 194 IB pragaram but answer at the vera 50,000 per month okay about I pragaram 2 lakh 40,000 per annum but under the middle difference you can put up you you are shown to look 194 IB to you need to look for and you can section 194 I to you can do one on it under the middle comparison in the river that this case is okay for section 194 IB is related to individual or HUF for ending paying it's ready paying to a resident and shall deduct income tax for the use of any land and building or both if the rent exceed rupees 50,000 per month okay clear next question which one of the following is agricultural income under income tax act third part of the year income tax act my one the potato as an agriculture in the level but dividend from a company engaged in agriculture company engaged in agriculture and given the dividend is a business in Ghana let the business income on next year income from and dividend is from other sources of other sources like another for agriculture in Kerala then income from the sale of replanted trees were denied part of the forest are replanted and subsequent operation in forestry are carried out upper replanted idle trees in the sale replanted idle trees in the sale and the agricultural income on it Okay, this is correct title in the Engine Tax Act, Parnotton, Replanted Trees and Sales. Okay, the income from land of use of storing agricultural produce. Is storing agricultural produce income from agriculture under the name of certain condition and angle under the name of agriculture outlaw. That is the next fourth option of the name of income from dairy farm, poultry farm, etc. This is the other one. Section 44 AD माय बंदा पटरी लगा एक दाना फॉर दो एक बिजनेस रिलेटेड आइटम लगा दाना इंडियन पीजीबीपी नंटर लाना दो ऐडा इंगा फ्रॉम डायरी फार्म के बेल ओके तो इस बार हमारे स्वर्णी किया दिल्ली करेक्ट आइटम का आंसर है ना यानी अली ऑप्शन बी आना ओके डायरेक्ट आइटम का आंसर है मतलब दिस सी इंगा फ्रॉम ल storing agricultural produce चलो हम कोई confusion नहीं डाला पर शायद अपने character आदमी का answer नहीं आना था B आने का कारण हम C एन option में कुछ ऐसे conditions इन्हें basis ही लाना था वो लोग agricultural income आई मार लो okay next one list match the following आने list one और list two उन तरह तरह आइए first a compensation received by an employee from his employer on termination of job 
Okay. Pension received by the widow of an employee. Foreign allowance for rendering service abroad. Children, hostel allowance. Okay, this is easily I tell you that I am mentioned here. Easily I tell you that children hostel allowance. Children hostel allowance and then exception up to a specified limit. And for uh, and the next one pension received by a widow of an employee. A pension received by a widow and then income from other sources. For allowance for rendering service abroad fully exempt from tax. So compensation received by an employee from his employer on termination of job is profit in lieu of salary. Okay. But then the answer right to the children hostel allowance exemption up to specified limit. Like maximum two children are uh, uh, rupees 100. Hostel allowance and then maybe education allowance and then like another allowance only income from salary and then they know the discussion chain okay. About I'm gonna put a certain limit to it on the yellow deductions. Other polar than that income from uh, foreign allowance for entry service abroad is fully exempt from tax. Pension received by the widow is an income from other sources, income from salary level within the car now the employer employee relationship will be arc in widow. Okay, so that video is the same as the income from other sources. Okay, so this is the last year, 2018, December, we have to ask the questions about income tax. So, if you are interested in that, share it, subscribe to the channel, and mention your comment also. Thank you.